மேற்கு வங்க மாநிலத்தின் தலைநகரமாகவும் இந்தியாவின் கலாச்சார தலைநகரமாகவும் இருக்கும் கொல்கத்தா பரப்பளவில் இந்தியாவின் இரண்டாவது மிகப்பெரிய நகரமாகவும் உள்ளது இந்திய விடுதலை போராட்டத்தில் கொல்கத்தா நகரின் பங்கு குறிப்பிடத்தக்கது அது மட்டுமின்றி கம்யூனிசத்தின் ஆதிக்கம் தொழிற்சங்கங்களின் வளர்ச்சி உள்ளிட்ட பல அரசியல் மற்றும் சமூக மாற்றங்களுக்கு வித்திட்ட கொல்கத்தா நகரில் பல வரலாற்று சிறப்புமிக்க அரண்மனைகள் நினைவு சின்னங்கள் மற்றும் கோயில்கள் ஆகியவை நிறைந்துள்ளன இத்தகைய சிறப்புகள் வாய்ந்த கொல்கத்தா நகரம் பற்றிய பலரும் அறியாத பதினைந்து உண்மைகளை இப்போது பார்ப்போம் இந்தியாவின் மிக பழமையான நகரங்களுள் ஒன்றான கொல்கத்தாவில் கிமு இரண்டாம் நூற்றாண்டு முதலே மக்கள் வசித்து வந்ததாக அகழ்வாராய்ச்சிகள் மூலம் பெறப்பட்ட சில தகவல்கள் சொல்கின்றன இருப்பினும் இந்நகரின் தெளிவான வரலாற்றை ஆயிரத்து அறுநூற்றி தொன்னூறாம் ஆண்டுக்கு பின் இப்பகுதிக்கு வந்த பிரிட்டிஷ் கிழக்கிந்திய வாணிப கழகத்தின் வருகைக்கு பின்னரே அறிய முடிகின்றது அக்காலத்தில் வங்காள நவாப்களால் ஆளப்பட்டு வந்த இப்பகுதி ஆங்கிலேயரின் வருகைக்கு பின்னர் அவர்களின் அதிகாரத்திற்கு உட்பட்டதானது ஆங்கிலேயர் ஆட்சியின் கீழ் வந்த இந்தியாவின் தலைநகரமாகவும் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதினொன்றாம் ஆண்டு வரை கொல்கத்தா நகரம் விளங்கியது இந்திய பிரிவினையின் போது மூண்ட வன்முறைகளால் ஏராளமான மக்கள் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டனர் பெரும்பாலான இஸ்லாமிய சமூகத்தினர் கிழக்கு பாகிஸ்தானுக்கு இடம்பெயர்ந்தனர் பின்னர் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு நடைபெற்ற இந்தியா பாகிஸ்தான் போரின் போது ஆயிரக்கணக்கானோர் கிழக்கு பாகிஸ்தானில் இருந்து கொல்கத்தா நகருக்கு தஞ்சம் புகுந்ததன் விளைவாக மக்கள் தொகை மிகுந்த நகரானது கம்யூனிச கொள்கைகளால் ஒரு காலத்தில் தொழில் துறையில் தேக்க நிலை கண்ட கொல்கத்தா தற்போது இந்தியாவின் பிற மாநில நகரங்களுக்கு இணையாக தொழில் துறையில் பெரும் வளர்ச்சியை கண்டு வருகிறது ஆங்கிலேயர்களால் கல்கத்தா என்று அழைக்கப்பட்டு வந்த இந்நகரின் பெயரானது காளிகத்தா என்ற பழமையான சிற்றூரின் பெயரில் இருந்தோ அல்லது காளிச்சேத்ரா என்ற இந்து பெண் தெய்வத்தின் பெயரில் இருந்தோ தோன்றியிருக்கலாம் என்று நம்பப்படுகின்றது கல்கத்தா என்று அழைக்கப்பட்டு வந்த இந்த நகரின் பெயர் கடந்த இரண்டாயிரத்து ஒன்றாம் ஆண்டு முதல் வங்காள மொழி உச்சரிப்பான கொல்கத்தா என்று பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டது மும்பை மற்றும் டெல்லியை அடுத்த மூன்றாவது மக்கள் தொகை மிகுந்த மெட்ரோபாலிட்டன் நகரமாக இருக்கும் கொல்கத்தாவில் அதன் புறநகர் பகுதியில் வசிக்கும் மக்களையும் சேர்த்து கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை கோடி பேர் வாழ்ந்து வருகின்றனர் கொல்கத்தா மக்கள் தங்கள் கலாச்சார பாரம்பரியத்தை ஊக்குவிப்பவர்களாகவும் மதிப்பவர்களாகவும் மற்றும் இலக்கிய படைப்புகளில் ஆர்வம் கொண்டவர்களாகவும் உள்ளனர் துர்கா பூஜை காளி பூஜை தீபாவளி உள்ளிட்ட பண்டிகை காலங்களில் தங்கள் வீடுகளை ஒளிமயமாக அலங்கரித்து தங்கள் பாரம்பரிய மரபுகளை பின்பற்றுவதில் கொல்கத்தா மக்கள் ஆர்வம் கொண்டவர்களாக உள்ளனர் ஆங்கிலேயர் ஆட்சி காலகட்டத்தில் போக்குவரத்து சாதனமாக பயன்படுத்தப்பட்ட கை ரிக்ஷாக்கள் கொல்கத்தாவில் மட்டுமே இன்றளவும் செயலில் இருக்கின்றன நகரில் டிராம் வண்டிகள் மெட்ரோ ரயில்கள் டாக்ஸிகள் போன்றவை இருப்பினும் கை ரிக்ஷாக்களில் பயணம் செய்வதையே அங்கு பலரும் விரும்புகின்றனர் கொல்கத்தாவில் உள்ள கிதார்பூர் துறைமுகம் இந்தியாவின் மிகப்பெரிய ஆற்று துறைமுகமாகும் இந்தியாவின் பழமையான மற்றும் இன்றும் செயலில் இருக்கும் இந்த துறைமுகமானது பிரிட்டிஷாரின் கிழக்கிந்திய கம்பெனியால் நிறுவப்பட்டது இந்த துறைமுகமானது கடல் எல்லையில் இருந்து சுமார் இருநூற்றி மூன்று கிலோமீட்டர் தொலைவில் ஹூக்ளி ஆற்றின் இடது கரையில் அமைந்துள்ளது தண்டு பேருந்து என்றழைக்கப்படும் டிராம் வண்டிகள் ஓடும் சில உலக நகரங்களில் கொல்கத்தாவும் ஒன்று கல்கட்டா டிராம்வேஸ் கம்பெனியால் இயக்கப்படும் இந்த டிராம் சேவை ஆசியாவிலேயே பழமையானதாகும் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இரண்டாம் ஆண்டு முதல் இயங்கி வரும் இந்த டிராம் சேவையானது தற்போது கொல்கத்தா நகரம் முழுமையும் உள்ள இருபத்தி ஐந்து வழித்தடங்களில் கிட்டத்தட்ட நூற்றி இருபத்தி ஐந்து டிராம் வண்டிகளை கொண்டு இயக்கப்படுகின்றது புத்தக வாசிப்பில் ஈடுபாடு உடையவர்களுக்கு ஏற்ற நகரமான கொல்கத்தாவில் ஆண்டுக்கு ஒரு முறை மிகப்பெரிய அளவில் புத்தக கண்காட்சி நடைபெறுகின்றது ஜனவரி மாதம் கடைசி வாரத்தில் தொடங்கி சுமார் பனிரெண்டு நாட்கள் நடைபெறும் இந்த கண்காட்சியில் இருபது லட்சத்திற்கும் அதிகமான மக்கள் பங்கேற்கின்றனர் இதன் மூலம் கொல்கத்தா சர்வதேச புத்தக கண்காட்சி உலகின் மூன்றாவது மிகப்பெரிய புத்தக கண்காட்சியாக கருதப்படுகின்றது மேலும் இந்நகரில் உள்ள காலேஜ் ஸ்ட்ரீட் என்னும் இடத்தில் ஏராளமான செகண்ட் ஹேண்ட் புத்தக விற்பனை கடைகள் உள்ளன இங்கு ஏறக்குறைய உலகின் அனைத்து வித அரிய புத்தகங்களும் குறைந்த விலைக்கு கிடைக்கின்றன விளையாட்டு உட்கட்டமைப்புகளிலும் சிறந்து விளங்கும் கொல்கத்தாவில் உலகின் மிகப்பெரிய கால்பந்தாட்ட மைதானங்களில் ஒன்றான சால்ட்லேக் ஸ்டேடியம் உலகின் மூன்றாவது பெரிய கிரிக்கெட் ஸ்டேடியம் ஈடன் கார்டன் ராயல் கல்கட்டா கோல்ஃப் கிளப் கல்கட்டா போலோ கிளப் உள்ளிட்டவைகள் அமைந்துள்ளன கொல்கத்தாவின் மற்றொரு அடையாளமாக இருப்பது அந்நகரில் உள்ள ஹவுரா ரயில் நிலையமாகும் இந்தியாவின் பரபரப்பான ரயில் நிலையமாக கருதப்படும் இங்கு பயணங்களை தொடங்குவதும் முடிப்பதும் அல்லது கடந்து போவதுமாக நாளொன்றுக்கு சுமார் அறுநூற்றி எழுபத்தி ஐந்து ரயில்கள் வந்து செல்கின்றன மேலும் இங்கு இருபத்தி மூன்று ரயில்வே பிளாட்ஃபார்ம்கள் அமைந்துள்ளன முதல் சுரங்க ரயிலும் கொல்கத்தாவில் தான் தொடங்கப்பட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது 
கொல்கத்தாவில் உள்ள ஆச்சாரியா ஜெகதீஷ் சந்திரபோஸ் இந்திய தாவரவியல் பூங்காவில் சுற்றுலா பயணிகளை பெரிதும் இருக்கும் மிகப்பெரிய ஆலமரம் ஒன்று உள்ளது சுமார் இருநூற்றி ஐம்பது ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த இந்த ஆலமரமானது பதினெட்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதினெட்டு சதுர மீட்டர்கள் பரப்பளவுக்கு பறந்து விரிந்துள்ளது ஆசியாவின் மிகப்பெரிய ஆலமரமாக கருதப்படும் இது மூவாயிரத்து அறுநூறுக்கும் அதிகமான விருதுகளை கொண்டுள்ளது தூரத்தில் இருந்து பார்க்கும் போது காட்டை ஒத்ததாக காணப்படும் இது ஒரே மரம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது கொல்கத்தாவின் அலிப்பூர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள விலங்கியல் பூங்கா இந்தியாவிலேயே மிகவும் பழமையானதாகும் ஆயிரத்து எண்ணூற்றி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு திறக்கப்பட்ட அலிப்பூர் விலங்கியல் பூங்கா நாற்பத்தி ஆறரை ஏக்கர் பரப்பளவில் அமைந்துள்ளது ஆண்டுக்கு எண்ணற்ற பார்வையாளர்களை ஈர்க்கும் இங்கு நூற்றி எட்டு வகையான ஆயிரத்து இருநூற்றி அறுபத்தி ஆறு விலங்கினங்கள் பராமரிக்கப்பட்டு வருகின்றன இந்தியாவின் இரண்டாவது மிகப்பெரிய கோளரங்கம் கொல்கத்தாவில் உள்ள பிர்லா கோளரங்கம் ஆகும் மேலும் இந்நகரில் உள்ள சயின்ஸ் சிட்டி இந்திய துணைகண்டத்தின் மிகப்பெரிய அறிவியல் மையமாக உள்ளது மற்றும் கொல்கத்தா தேசிய நூலகம் நாட்டின் மிகப்பெரிய பொது நூலகமாக உள்ளது நோபல் பரிசு பெற்ற ஐந்து வெற்றியாளர்கள் கொல்கத்தா நகருடன் தொடர்பு கொண்டவர்களாக உள்ளனர் அவர்கள் சர் ரொனால்டு ரோஸ் ரவீந்திரநாத் தாகூர் சி வி ராமன் மதர் தெரசா மற்றும் அமர்த்தியா சென் ஆகியோர் மற்ற எந்த இந்திய நகரங்களை காட்டிலும் கொல்கத்தாவில் மட்டுமே அதிக எண்ணிக்கையிலான சீன மக்கள் வாழ்ந்து வருகின்றனர் இவர்களுக்காகவே இங்கு தி ஓவர்சீஸ் சைனீஸ் காமர்ஸ் ஆஃப் இந்தியா என்ற சீன மொழி பத்திரிகை அச்சிடப்பட்டு வெளியிடப்பட்டு வருகின்றது இவ்வளவு சிறப்புகளை கொண்டதாக கொல்கத்தா நகரம் திகழ்ந்தாலும் அதன் கருப்பு பக்கமாக சோனாகச்சி சிவப்பு விளக்கு பகுதி உள்ளது தெற்கு ஆசியா மற்றும் இந்தியாவின் மிகப்பெரிய சிவப்பு விளக்கு பகுதி என்ற இருண்ட சிறப்பை பெற்றுள்ள சோனாகச்சியில் நூற்று கணக்கான விபச்சார விடுதிகளும் அவற்றில் பதினோராயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பாலியல் தொழிலாளிகளும் உள்ளனர் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற சுவாரஸ்ய தகவல்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள எஸ் எஸ் டிவி தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க